Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah SM Store, amanah dalam muamalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin Amma ba'du Mana dia yang disiapkan panitia? Mungkin ada. Belum ada yang dapat hadiah. Wah, kasihan itu. Tayyip. Para hadirin, saudara-saudariku, bapak ibu, mas mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Darul Hijrah Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Materi kita apa? Sir? Peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Ramadan Jadi saya disuruh cerita ya guys. Peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Ramadan Banyak sekali ya. Bukan banyak tapi banyak Karena bahasa Jawa itu kalau isim tafdilnya dikasih huruf wa Banyak Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa besar terjadi pada bulan Ramadan. Tapi insya Allah saya pilih yang sangat populer saja. Langsung saja untuk tulis yang pertama. Peristiwa besar, peristiwa yang melegenda, yang pernah terjadi di bulan Ramadan adalah Nuzul Al-Quran Turunnya Al-Quran Tentang keutamaan Ramadan sudah dibahas kan? Sama Ustazuna Mubarak Jadi saya tidak perlu ulangi ya Langsung ke materi saja Nuzul Al-Quran Al-Quran turun pada Tahun 13 sebelum Hijrah Ya Karena Hijrahnya Nabi kan Nabi umur berapa? 53 Kemudian Nabi pertama kali dapat wahyu umur berapa? Hah? Umur 40 Betul? Berarti Al-Quran turun 13 tahun sebelum Hijrah Dan agar Antum tahu Tidak hanya Al-Quran yang turun di bulan Ramadan Tapi Injil pun turun di bulan Romal Taurat pun turun pada bulan Romal Bahkan suhuf Ibrahim juga turun di bulan Romal Saya bacakan hadisnya Perhatikan baik-baik sambil menunggu panitia yang menyiapkan Hadiah 
Gimana panitia? Atau enggak persiapan ya? Perhatikan. Unzilat suhufu Ibrahim awal laylatin awal laylatin min syahri Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim lembaran-lembaran suci yang Allah turunkan ke Nabi Ibrahim itu pada malam pertama Ramadan. Wa unzila at-Taurat wa unzila at-Taurat li sittin madad min Ramadan. Adapun kitab Taurat itu diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Wa unzila al-Injilu li thalatha ashrata madad min Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Wa unzila al-Qur'an dan Al-Qur'an diturunkan pada berapa Ramadan? Ya Yang sering kita Kapan Al-Qur'an turun? Salah semua. Wa unzila al-Qur'an li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Al-Quran turun pada 24 Ramadan Enggak ngerti yang diperingati 17 itu apanya Perhatikan saya Di dalam Al-Quran sendiri Al-Quran berbicara tentang dirinya ketika diturunkan Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan turunnya Al-Quran Dengan kurang lebih tiga ayat Perhatikan baik-baik Ayat yang pertama Adalah Surat Al-Qadar Yang kita sudah hafal semua Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Laylatul Qadar Jadi menurut surat Al-Qadar Al-Quran itu turunnya pada malam Laylatul Qadar Ayat yang kedua Surat Al-Baqarah Ayat kalau tidak salah 185 Syahru Ramadhan alladhi Unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran Ayat yang ketiga Surat Ad-Dukhan Ayat Tiga atau dua itu Inna anzalnahu fi Laylatil Mubarakatin Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi Jadi di dalam Al-Quran sendiri dicer- Diceritakan kapan turunnya pada tiga ayat ini Dalam surat Al-Qadr dikatakan Al-Quran turun pada malam Laylatul Qadr Dalam surat Al-Baqarah Dalam bulan Ramadan Dalam surat Al-Duhan Pada malam Yang diberkati Pertanyaannya Apakah tiga ayat ini Bertentangan atau tidak Pertama katanya Lailatul Qadar Kok yang kedua Ramadan Ya nggak bertentangan Wah, Memang Lailatul Qadar itu tempat jadi Ramadan Ayat yang ketiga mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkati Ya memang malam Lailatul Qadar itu malam yang diberkati Jadi tiga-tiganya ini benar semua Dan sangat didukung dengan 
hadis yang kita baca tadi kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir Hah? bulan apa? bulan Ramadan sehingga bukan 17 Agustus eh, 17 Agustus 17 apa? Ramadan ya bukan karena malam Lailatul kata Nabi di akhir apa? Ramadan bisa dipahami? Jadi Allah pilih bulan Ramadan menjadi bulan diturunkannya seluruh kitab-kitab langit. Dan siapa yang dikaitkan dengan Al-Quran pasti jadi yang terbaik. Al-Quran diturunkan melalui Jibril, maka Jibril menjadi Malaikat yang terbaik Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terbaik Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan Maka Ramadan menjadi bulan yang terbaik Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Medina Maka Mekah dan Medina menjadi kota yang terbaik Al-Quran turun dengan bahasa Arab Maka menjadi bahasa yang terbaik Al-Quran turun pada generasi sahabat Maka Allah jadikan generasi yang terbaik Siapapun yang ingin dijadikan Allah yang terbaik Harus bersama Al-Quran Makanya kan ada hadisnya Khairukum Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama Sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkan Al-Qur'an. Dan Ramadan itu syahrul Qur'an. Imam Malik kalau sudah tiba Ramadan, majelis riwayat, majelis hadis tutup semua. Ganti majelis apa? Al-Qur'an. Imam Asy-Syafi'i hatam satu Ramadan itu 60 kali. Gimana bacanya? Ya, satu hari dua kali hatam. Kita ini satu hari bisa satu juz sudah. Alhamdulillah. Ali sekali. Itu beda. Barokahnya ilmu orang dulu dengan orang sekarang. Kalau seandainya itu nggak ada riwayatnya kita nggak percaya kayak gitu-gitu. Ah intinya ya peristiwa terbesar melegenda yang pernah terjadi di bulan Ramadan adalah apa tadi yang pertama nuzul Quran. Nanti saya selesai kurang lebih sebelas seperempat. Setelah itu siapkan tanya jawab. Ya. Eh? Peristiwa yang nomor dua Yang pernah terjadi di bulan Ramadan adalah Pada tahun 3 Hijriah Mohon maaf, mohon maaf Pada tahun 3 sebelum Hijrah Sebelum Hijrah, 3 tahun sebelum Hijrah Berarti umurnya Nabi berapa? Ya Allah tolong dijawab cepat Umurnya Nabi berapa? 50 Betul apa enggak? Nabi dakwah di Mekah 13 tahun Betul? 13 tahun kalau dari 40 Nabi diangkat jadi Rasul Berarti kan 40 ta- umur 40 Sampai umur berapa? 53 Betul apa enggak? Kalau ini 3 tahun sebelum Hijrah Berarti usia Nabi berapa? 50 tahun Berarti Nabi pada usia 50 tahun Di bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Ada tragedi yang membuat Rasulullah sedih Nama yaitu Wafatu Abi Talib Dan wafatnya Khadijah ya. Jadi pada Pada tiga tahun sebelum hijrah Atau Nabi umur lima puluh tahun Ini pernah terjadi 
Amu al huzn tahun kedukaan, tahun kesedihan, karena Nabi ditinggal dua orang yang membela dakwah, membentengi dakwah, mensupport dakwah. Dua orang ini yang pertama adalah Abu Talib, pamannya Nabi. Yang kedua adalah Khadijah, istri tercinta Nabi. Abu Talib ini, gini ya, perhatikan saya. Pamannya Rasul itu banyak sekali. <tuh> Tetapi ketika Nabi umur 40 tahun, paman Nabi yang tersisa cuma empat. Abu Talib, Abu Lahab, Al Abbas dan Hamzah. Semuanya anaknya Abdul Muttalib. Kenapa Nabi kok berduka dengan kematian Abu Talib? Karena Abu Talib itu seperti ayah. Nabi lahir sudah enggak sempat jumpa dengan ayah anda. Nabi belum lahir sudah yatim. Di kandungan sudah yatim. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah Sa'diyah sampai 4 tahun. Biasanya cuma berapa? 2 tahun. Tapi karena keberadaan Rasulullah di Bani Sa'ad sukunya Bani sukunya Halimah Sa'diyah, keberadaan Rasulullah itu membawa berkah. Rumah tangganya ini jadi rezekinya banyak. Maka Halimah Sa'diya izin ke Siti Aminah. Wahai Siti Aminah, biarkan si Muhammad kecil ini sallallahu alaihi wasallam bersamaku. Agar dia tidak kena wabah kota Mekah, agar dia terhindar dari lahan bahasa. Karena di lembah itu kan bahasanya masih murni. Biarkan anakmu masih bersamaku. Maka diizini sama Siti Aminah. Tapi ketika Nabi umur 4 tahun terjadi pembelahan dada Rasulullah masih kecil. Datang malaikat membelah dadanya Nabi. Nabi pingsan. Wajahnya berubah pucat. Waktu pembelahan dada itu disaksikan bocah-bocah kecil. Maka bocah kecil ini saudaranya Nabi sesusuan Lari ke mamanya dan mengatakan Mama Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad dibunuh Takut Halimah ini Maka Halimah mencari Muhammad sudah tergelitak pingsan wajahnya berubah Lah Halimah akhirnya takut Ini kalau Muhammad sampai mati di tempatku Aku gak enak sama Bani Hashim Kan gitu kan Baru dikembalikanlah Rasulullah kecil ini ke Bani Hashim Ya yeah. Karena takut nanti kalau ada apa-apa. Tapi kejadian pembelahan dada itu disaksikan baca kecil. Dan itu ada hikmah ilahiyahnya. Kenapa? Supaya bocah-bocah kecil ini nanti menjadi saksi kerasulan Rasulullah ketika umur 40 tahun. Nanti. Maka nanti ketika Nabi umur 40 tahun, bocah-bocah kecil ini menjadi saksi. Oh, gak heran kalau Muhammad jadi Rasul. Wong oh, dulu kita masih kecil main-main ada makhluk aneh malaikat membelah membelah lah memang disekenorikan Allah pembelahan itu dilihat oleh anak-anak kecil sampai umur enam tahun Nabi diajak sang mama pergi ke Madinah untuk menziarahi makam ayahanda Abdullah setelah pulang di tempat Antara Mekah dan Medina, Abu Wa Sida Amina wafat. Itu perjalanan tandus gersang padang pasir di tengah jalan Amina wafat. Itu bagaimana Rasulullah pada waktu itu? Kelas 6 berarti SD kelas 1. Ya Rasulullah SD kelas 1 sudah yatim piatu. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh sang kakek ketika datang ke Mekah. Maka Muhammad kecil didekap, disayangi, dicintai. Ngalah-ngalahi anak kandungnya sendiri. Disayangi luar biasa. Abu Abdul Muttalib sang kakek, umur 6 tahun ya. 
umur 6 tahun di asu sang kakek Abdul Muttalib punya tempat khusus di naungan Ka'bah nggak ada orang berani duduk di tempat itu nggak ada itu khusus untuk Abdul Muttalib terus Muhammad kecil ini jenengi mau arek cili namanya bocah kecil main-main duduk di tempat itu dipegang sama paman-pamannya diseret jangan di sini wahai anakku ponakanku jangan di sini ini miliknya eyangmu ketika Nabi Muhammad di Geret-geret, ditarik-tarik, datang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengatakan, Dau, biarkan, biarkan ke cucuku ini sesuka hatinya. Terus Abdul Muttalib duduk, Rasulullah di pangku di elus-elus. Abdul Muttalib mengatakan, Inna lahu lasyakna. Sesungguhnya cucuku ini nanti memiliki perkara yang sangat besar. Sampai nak, kok jadi siapa nak bawa ini? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Kan terserah Ustaz Sampai mana tadi? Sampai Nabi umur berapa? 8 tahun ya. Umur 8 tahun Rasulullah ditinggal wafat sang kakek Sebelum wafat sang kakek Perwasiat, kalau aku mati, cucuku harus dirawat Abu Tholib. Kenapa enggak Hamzah? Kenapa enggak Abbas? Kalau Abbas umurnya itu undang undi sama Nabi, selisih berapa tahun aja. Jadi meskipun Om sama ponakan, tapi enggak terlalu jauh. Kenapa enggak Abu Lahab? Kenapa enggak Hamzah? Kenapa enggak Al Haris? Kenapa enggak bibinya Nabi Atika? Kenapa enggak bibinya Nabi Sofia? Kenapa enggak bibi-bibi Nabi paman-paman Nabi itu banyak sekali? Tapi kenapa kok Abu Talib? Apa kira-kira jawabannya? Kenapa? Satu ibu apa? Saudara seibu? Tak, Abu Talib sama Abu Talib bukan saudara seibu. Tapi saudara seibu sebapa? CJ wong warisan aja CJ ngomongi gak boleh salah ya. Karena Abu Thalib sama siapa tadi? Biar aku enggak ngasih haji ya maksud saya. Karena kan belum persiapan panitia. Meskipun di sindir bola balik belum keluar keluar ini. <laughs> Makanya jangan sampai benar jawaban antu gitu. Kan jadi ditakin nanti saya. <laughs> sampai mana tadi? Tapi memang salah ya. Bukan saudara seibu, tapi karena tak kira hadiah dan untuk saya biar gak ngantuk, bismillah sampai mana tadi? kata sampai mana tadi itu penting banget untuk mengembalikan apa? konsentrasi sampai mana tadi? ini lali temenan ini sampai mana tadi? ini bagli? eh karena Abu Talib itu syakiknya Abdullah, syakik itu pada bapak, pada emak. Artinya, ab, artinya Abdul Muttalib itu istrinya banyak. Pamannya Nabi juga banyak, tapi yang sama ayahnya Nabi itu sebapak semak, ya Abu Talib ini. Paham maksudnya ya? Dari emak yang sama, bapak yang sama. Maka kalau aku mati nanti, aku wasiatkan. Cucuku ini kepada Abu Talib. Wah, Abu Talib ini mencintai dan memegang wasiat ayahnya dengan sekuat tenaga. Maka Abu Talib ini, Abu Talib menyayangi Nabi. Kenapa ini perlu diceritakan supaya tahu nanti bagaimana sedihnya Nabi ketika ditinggal wafat siapa? Abu Talib. Abu Talib ini mencintai Nabi melebihi cintanya kepada anak-anak kandungnya sendiri. Abu Talib menyayangi Nabi luar biasa dan nama Abu Talib yang asli adalah Abdul Manaf nama asli Abdul Manif Abdul Manaf atau yang mengatakan Imran bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf perhatikan Maka Rasulullah dicintai Abu Talib luar biasa. Ketika Nabi umur 12 tahun, kurang lebih kelas SD kelas 6. Anak sekarang. 
Rasulullah diajari oleh pamannya dagang ke negeri Syam. Ya. Sampai di negeri Syam ada kota namanya kota Busro. Di situ ada pendeta. Pendeta ini sudah terbiasa melihat orang Arab lalu lalang ke Syam untuk berdagang. Tapi pada waktu itu ada kejadian yang aneh. Ada pendeta namanya siapa? Bahira. Bahira melihat rombongan jemaah dari Arab ini untuk dagang ke Syam ini. Kok ada yang aneh? Kok ada bocah kecil yang punya sifat-sifat yang dia ketahui dalam kitab Injil. Saking penasarannya maka pendeta ini Ini kemungkinan besar pendeta Bakhiro ini Pendeta yang menganut paham unitaria Bukan yang trinitas Dia membuat jamuan makanan tujuannya Orang-orang Arab ini diundang masuk ke rumahnya Supaya bisa melihat bocah kecil itu dari dekat Maka setelah makanan siap Dia berkata ya maksyarul Arab Masuklah ke rumahku silakan makan Masuk semuanya, rombongan orang Arab itu Setelah itu disuruh makan kok dilihat kok gak ada bocah kecil tadi Nanti ya Raih Kimang kok gak ada Maka Abu Talib berkata, eh maka pendeta Namanya siapa tadi? Bahiro berkata Wahai orang-orang Arab tolong jangan ditinggal satu orang pun, semua suruh masuk Maka orang-orang saling lihat satu sama lain, gak ada sudah penuh ini orangnya Orang Arab semua Tidak ada yang ketinggal Coba dicek lagi Oh baru saja Bahwa Muhammad kecil Salam Allah masih di luar Memang tidak boleh masuk Masih cilik kan gitu Tidak ada kecuali satu Bocah kecil di luar Loh Suruh masuk Dia justru itu Aku punya panganan Ini jangan bocah cilik Aku mah Tidak akan gua awak Mesti wasa Aku tidak ada Aku Akhirnya masuklah Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam dilihatin kanan depan belakang dilihatin semua orang sibuk makan dia mengamati bocah kecil ini. Dia berkata siapa anak kecil ini Abu Talib ngomong ya siapa bapaknya anak kecil ini Abu Talib ngomong ada ibni bocah kecil ini adalah anakku kata Bakhiro lah nggak mungkin kamu bapaknya. Tidak mungkin Bahkan dia itu tidak mungkin ay- Ayahnya masih hidup Baru Abu Talib mengatakan Innahu ibnu akhi Dia itu ponakan Kata pendeta ini Segera bawa pulang ponakanmu Ke negeri Mekah Hijaz Jangan bawa ke negeri Syam Palestina Suria sana Aku khawatir kalau seandainya orang Yahudi Melihat bocah kecil ini Saya Yahudi akan membunuh bocah kecil atau melukainya. Jadi Abu Talib menyuruh orang untuk membawa Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Abu Talib itu melihat kemujizatan kemujizatan Nabi, bukan katanya orang. Nabi Muhammad dengan Abu Talib itu satu rumah melihat dan nanti ketika Nabi diangkat jadi Rasul, Abu Talib itu mendengarkan Al-Quran bukan dari orang lain. Dari Rasulullah Dan Rasulullah itu kalau melantunkan Al-Quran Termerdu di muka bumi Tidak ada yang bisa menandingi bacaannya nah. Tahu akhlaknya, tahu puji pekertinya Tahu sopan santunnya Tidak pernah Nabi berdosa Tidak pernah Nabi berbohong Tahu dari A sampai Z Tapi tidak mau masuk Islam Tidak mau masuk Islam Abu Tuhan Bahkan Nabi ketika umur 40 tahun turun ayat wa andir asyiratakal akrobin wahai Muhammad berikan peringatan kepada keluargamu Nabi mengumpulkan keluarganya Wahai kaumku keluargaku sungguhnya aku ini diutus sebagai rasul untuk manusia secara umum dan untuk kalian secara khusus ucapkanlah la ilaha illallah Langsung Abu Lahab marah. Inna hadi sawah ini adalah aib keluarga. Ayo kita pegang tangan ponakan kita ini sebelum orang Arab membunuhnya. Langsung Abu Talib membantah ucapannya. Abu Lahab. La. Wallahi ya Muhammad alangkah setujunya aku dengan ucapan. Alangkah pertanyaannya kami dengan apa yang kamu katakan. 
dan kami adalah orang yang paling cepat menolong dakwah aku akan membackupmu kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu aku akan melindungimu wahai ponakanku hanya saja aku nggak bisa ikut agamamu aku nggak bisa meninggalkan agamanya Abdul Muttalib tapi Nabi Dakwah tidak pernah dilukai orang kafir ketika Abu Talib masih ada ingat saya Al-Imam Ibn Qasir Rahimahullah membuat perkataan yang bagus hikmah kenapa Abu Talib itu kok nggak masuk Islam apa hikmahnya salah satu hikmahnya adalah untuk melindungi Rasulullah SAW. karena Abu Talib itu muhtaram Engga Quraisy. Abu Talib itu punya kedudukan tinggi Quraisy. Maka ketika beliau ini tetap enggak mau masuk Islam berarti dalam kekafiran toh. Masih disegani. Makanya enggak ada yang berani sama Nabi karena ada Abu Talib. Itu salah satu hikmahnya. Sampai Nabi diboikot. Di Syekh Abi Talib. Nabi dan Bani Hasyim dan Bani Muttalib Semuanya diusir dari Mekah, tinggal di Syiab, kayak jalan di bukit begitu, di lembah begitu. Seluruh bani Asim, seluruh bani Mutalib tidak boleh berinteraksi dengan warga Mekah. Kalau datang ke pasar, saya mau beli gandum, mau beli ini, tidak ada orang mau menjual dagangannya kepada bani Hasim. Kalau jualan, tidak ada yang membeli. Kalau ngomong, assalamualaikum, ya kalau assalamualaikum belum ya, mereka orang kafir. Kalau nyapa, tidak dijawab. Kalau senyum, tidak mau. Benar-benar di lockdown total. Di lembah itu. Sampai-sampai kalau malam hari, itu teriakan-teriakan bocah kecil nangis dan wanita itu terdengar dari maka karena mereka kelaparan. Di balik bukit itu. Benar-benar menderita. Dan itu Abu Talib menyuruh seluruh anaknya ikut di lembah. Menyuruh keluarga besarnya membela Rasulullah. Bahkan Abu Talib yang kafir but tetap ikut di situ dan tetap ikut gak makan, ikut sengsara, ikut menderita demi ponakannya. Pasti gak mau masuk Islam. Sampai-sampai Hakim bin Kizam keponakannya Khadijah. Khadijah kan orang kaya, bukan Bani Hasim, hanya saja suaminya Bani Hasim. Tapi karena begitu sayang dan cintanya Khadijah kepada Nabi, ikut di boykot. Ikut menderita. Hakim bin Hizam keponakan keponakannya Khadijah malam-malam bawa gandum-gandum diselundupkan untuk tantenya supaya bisa apa makan. Pada itu Hakim Hizam belum masuk Islam. Tapi karena ada tantenya di lembah itu dan kisahnya panjang saya nggak mau masuk ke situ. Sampai Rasulullah berusaha berusaha agar pamannya masuk Islam. Tapi Abu Talib Sampai dia itu dalam kondisi sakartul maut masih belum masuk Islam. Saya bacakan ke antum bagaimana kisah wafatnya Abu Talib dan itu terjadi pada bulan apa tadi? Bulan apa? Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis perhatikan dari Said bin Musayyib an Abihi lama hadarat Abu Talib bin Al Fafatu. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Talib kedatangan kematian artinya dalam kondisi payah hampir mati Ja'ahu Rasulullah Rasul datang kepadanya Fawajada indahu Aba Jahal wa Abdullah bin Umayyah ibn Al-Muhira sampai di situ ternyata Rasulullah kedahuluan Abu Jahal dan ke dan kedahuluan Abdullah bin Abi Umayyah ibn Muhir kafir dua-duanya pada waktu itu maka Rasulullah mendatangi, mendatangi pamannya dan Nabi mengatakan ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biya indallah yaumal kiamat paman ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan membelamu di hari kiamat nanti di hadapan Allah wahai paman ucapkan Ucapannya Nabi itu langsung disaut Abu Jahal. Abu Jahal berkata, Ya Abu Talib, atar ghabu an millati abdil muttalib. Hei Abu Talib, 
Apakah kamu itu benci dengan ajaran leluhurmu Abdul Muttalib? Ikut ponakanmu ini? Apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu? Bengong Abu Talib ini. Ikut ponakannya? Apa ikut bapaknya Abdul Muttalib yang mati dalam kekafiran? Bengong-bengong ketika Rasulullah melihat pamannya bengong diulangi Nabi. Ya amikul la ilaha illallah kalimatan. Asyhadulah kabiyah inda Allah yang melkiyama. Paman ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku bersaksi di hadapan Allah membela mu paman. Diulangi lagi sama Abu Jahal. Dan ini cerdasnya Abu Jahal. Abu Jahal itu aslinya cerdas. Makanya orang kafir manggilnya Abu Hakam, bapak kebijaksanaan. Orang Islam manggilnya Abu Jahal. Jadi aslinya cerdas. Tapi tidak pintar, <tuh> tapi jahil. Dia perhatikan, Abu Jahal membuat alasan yang dipastikan Abu Talib nggak mau masuk Islam. Tidak faktor ekonomi. Hei, Abu Talib, kau ni amakmu masuk Islam. Kamu kayak Bilal Temenmu orang-orang miskin Gere-gere itu Atau faktor sosial Ya Abu Talib nek, aku, Kamu masuk Islam Masa kamu bisa sholat satu sof sama budak-budak itu Tapi yang dipakai senjata oleh Abu Jahal Adalah nenek moyang Karena orang dulu itu suku ismenya tinggi Itu adalah alasan yang kuat yang hampir dipastikan Abu Talib tak masuk Islam. Makanya alasan itu yang dipakai oleh siapa? Abu Jahal. Wahai Abu Talib, apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Bengong, bengong, bengong. Fi akhir kalimatihi huwa ala millati Abdul Muttalib famata. Mati. Itu Rasulullah sedihnya luar biasa. Dan Rasulullah berkata, Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha angka ya ammi. Paman, aku akan senantiasa terus memohon agar Allah mengampunimu selama aku tidak dilarang, Paman. Aku akan mendoakanmu, Paman. Langsung turun ayat dari langit, menegur Rasulullah. Ma kana lil nabi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi seorang Nabi atau orang beriman mendoakan ampunan untuk orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir musyrik. Tambah sedih Rasulullah. Terus turun ayat yang kedua. Inna kala tahdi man ahbabta ngkawai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Selesai. Pelajarannya banyak ilmunya, cuma ya bukan itu materinya. Pelajarannya satu, bolehnya menjenguk orang sakit meskipun kafir. Bolehnya menjenguk orang kafir. Ya boleh, menjenguk orang kafir yang sakit itu boleh. Kedua, faedah yang nomor dua, Al-Qara Batu Lata Zulu Bil Kufri. Kekerabatan itu tidak hilang Karena kekafiran Buktinya Nabi ngomong begini Wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah Nabi enggak ngomong ini Eh Abu Talib Ngomong la ilaha illallah enggak. Tetap paman-paman meskipun dia kafir Pelajaran nomor tiga Khuturatu suhbati su Bahayanya teman yang jelek Diambil dari mana ya? Hah? Abu Jahal Orang rusak enggak ingin temannya jadi baik. Itu sudah menjadi sunatullah. Makanya jangan berteman dengan orang yang rusak. Karena teman yang rusak enggak ingin temannya jadi baik. Tapi bertemanlah dengan orang yang soleh. Engkau akan pasti ikut terangkat. Kenapa anjing dalam kisah ashabul kahfi disebut dalam konteks positif? Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran... Dalam hadis-hadis Nabi, kalau disebutkan kata anjing, selalu konotasinya negatif. Negatif. Jika anjing menjilati bejanamu, maka cucilah berapa kali? Tujuh kali. Salah satunya pakai apa? 
tanah atau debu atau pasir. Konotasinya negatif. Ya, kalau orang itu sholat nggak pakai sutro dilalui anjing hitam maka batal sholat. Latat kulul malaikat ubaitan fikal bun walasuratun malaikat nggak mau masuk. Kalau di dalam rumah itu ada anjingnya dan ada hewan, ada apa? Gambar bernyawanya. Rasulullah pernah nunggu Jibril lama, nggak datang datang. Sampai Nabi ini baru sadar di bawah ranjangnya Nabi itu ada jirul kalap, ada anak kecil, eh anak kecil, anaknya anjing. Setelah Rasul tahu, Rasul mengatakan, akhiru keluarkan anjing kecil ini. Setelah anjing ini dikeluarkan, baru Jibril turun. Nabi mengatakan lima tak khorta. Kenapa kau terlambat, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, Nahnu maashirul malaika, la nathulu baitan fi kalbun walasuratun. Kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Dan ada rupaka-rupakanya Tulisan, apa, lukisan, pahatan Yang bernyawa Atau gambar, atau patung Tidak mau Tapi manakala anjing ini Berteman sama pemuda-pemuda yang soleh Maka disebutkan dalam Al-Quran Dalam konteks yang positif Wa kalbuhum Basiqun Dira'aihi bil Disebutkan kata anjing Dalam konteks positif Kenapa? Berteman sama orang baik Maka jangan berteman sama orang rusak, ya. Jangan. Makanya diantara ingat ada orang yang membunuh 99 nyawa, ingin tobat, tanya kepada ahli ibadah, pasti bisa tobat nggak? Oh nggak bisa. Pak ini bisa, mau ingin tobat atau kau oleh? Akhirnya jadi kena berapa? 100 Jadi uang apa kau oleh? Di sekali ya naik, jadi uang oleh bisa. Berapa? 100 Tanya ke orang ahli, apa bisa? Bisa. Syaratnya kamu harus hijau. Tinggalkan teman-temanmu yang rusak itu. Nah, itu hikmah dari pelajaran ini. Pelajaran selanjutnya adalah surutus syafaat la ilaha illallah. Syarat orang dapat syafaat harus punya apa? La ilaha illallah. Pelajaran nomor berapa sekarang? Es eh, banyak tadi ya. Nomornya terserah antum. Pelajaran selanjutnya di antara pelajaran selanjutnya adalah ahamiyatu tauhid. Walayan fa'al a'mal as-soliha biduni tauhid Coba bayangkan nih Abu Talib ini seandainya masuk Islam Berapa jasanya, berapa pahalanya Ana wa kafilul yatimi kahatain di fil jannah Aku dan orang yang nyantuni anak yatim begini di surga Nah ini gak sekedar anak yatim yang diasuh oleh Abu Talib ini Anak yatim pas Nabi Betapa banyaknya pahalanya Abu Talib Tetapi manakala orang ini enggak punya tauhid percuma habaan mantur. Pelajaran berikutnya. Ya. Sudah ya, kita enggak jadi yang lain nanti. Dapat berapa tadi satu? Mau selesai mah di dapat dua. Peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan yang pertama apa? Nuzulul Qur'an. Tanggal berapa tadi? Ya, kalau Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar Pada malam yang diberkati dan pada bulan Ramadan dan itu sama intinya 10 hari yang terakhir dan dalam hadis ini berapa tadi tanggal berapa tadi 24 peristiwa besar yang kedua wafatnya siapa tadi uh, Abu Talib salah satu pelajarannya adalah ya bahayanya taklid fanatik taasub bil aba terakhir nih sebelum pindah nomor tiga Ya mumpung bab itu Ata'asub bil abba Bahayanya fanatik terhadap nenek moyang Perhatikan, perhatikan Ada dua orang yang menggambarkan ini Perhatikan Yang satu orang yang hidup di negeri yang jauh dari tanah Arab Wajahnya bukan Arab Ngomongnya tidak Arab Hidup di negeri Persi Bermil-mil-mil dari kota Medina Mekah dan Medina Sopo jadi ini? Salman Al-Farisi Jauh, tapi ketika dia tidak taasub, Allah mudahkan hidayah. Aja pun Abu Talib fanatik terhadap nenek moyangnya. Abu Talib tu kalau ditanya man anda, siapa anda ini? Anak Abu Talib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf. Disebutkan, bisa semuanya. Kalau Salman Al Farisi ditanya man anda, kami itu siapa? Salman Al Farisi berkata, anak ibnul Islam. Aku adalah anaknya Islam. Insya Allah saya jamin satu masjid ini tidak ada yang tahu nama bapaknya Salman. 
yang bisa tak kasih hadiah meskipun panitianya tidak ada. Ya. Sebutkan Bapak Ya Salman namanya siapa? Ayo ketemu masjid ini. Saya jamin antum nggak tahu, bong saya juga nggak tahu. Ya. Makanya berani saya ngomong yang bisa tak kasih hadiah. Nggak ada yang bisa. Karena Salman Al Farisi itu bapaknya bangsawan loh. Punya jabatan di Persia, tapi nggak pernah dia bawa nama-nama bapak. Makanya Allah memudahkan dia jabat hijaya. Ada pun Abu Talib, padahal ketemu Nabi, ngerti mujizatnya Nabi, nggak bisa masuk Islam. Alasannya apa? Fanatik terhadap apa tadi? Nenek moyang. Terus wafatnya Khadijah, anggaplah Khadijah itu wafat kurang lebih tiga hari setelah Abu Talib. Ya. Terus pelajaran berikutnya tak sebutkan yang besar besar saja ya pada tahun satu hijriah bulan Ramadan Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyiapkan bendera perang pertama kali yaitu dalam pasukan namanya Saria Saiful Bahar. Saria itu perang yang Nabi gak hadir, tapi Nabi mempertanyakan kemana panglima perang dan yang mimpin pasukan pada waktu itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini bendera yang pertama kali dipakai oleh orang Islam. Yaitu tanggal berapa tadi? Eh tahun berapa? Satu hijriah. Jadi Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Madinah tahun pertama itu ada kejadian namanya Saria Saiful Bahar. Ya, ini apa namanya? pasukan pertama yang diutus Nabi dengan membawa membawa bendera Islam. Ini bendera Islam yang pertama kali dikibarkan ya ini. Perang apa tadi namanya? Saiful Bahar. Saya punya teman sekelas namanya Saiful Bahar, mungkin dari ini ya. Dan yang mimpin pasukan siapa tadi? Hamzah untuk mencegat kafilah dagangnya kafir Quraisy. Tapi enggak berhasil tidak sampai terjadi peperangan. Tapi apa namanya? poinnya adalah di situ bendera Islam pertama kali dikibarkan. Peristiwa berikutnya nomor berapa ini? Empat tragedi besar di bulan Ramadan adalah pada tahun 2 Hijriah. Bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan 17 Ramadan Tahun 2 Hijrah Artinya Rasulullah Hijrah dari Mekah ke Medina Tahun pertama belum Tahun kedua lah itu terjadi Peristiwa Ma'rokatu Badrin al kubro Perang Badar Perang Badar yang agung Yang besar Perang Badar itu begini cerita singkatnya. Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan bulan Ramadan. Perang. Pasukan Islam sebenarnya itu enggak niat perang. Tapi sebenarnya kaum muslimin itu niatnya mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Jahat dong Ustaz. Enggak. Kok bisa enggak? Karena yang dibawa oleh mereka di kafilah dagang itu itu miliknya kaum muslim. Karena ketika Rasul dan para sahabat hijrah terusir dari kampung halamannya, banyak yang enggak membawa harta. Makanya di sana enggak punya rumah, enggak punya apa. Kenapa? Karena diusir, dikejar-kejar, bahkan ada yang berangkat sembunyi-sembunyi. Rumahnya ditinggal, pekerjaannya ditinggal, bawa sebisanya. Sehingga harta-hartanya kaum muslimin yang ditinggal di kota Mekah Diambil dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, Terus mereka dagang Dan kaum muslimin di Medina Diuntungkan dengan letak geografis Mengapa? Karena Mekah itu ada di selatan Medina itu ada di utara Dan Palestina ada di utara Jawa Perhatikan, perhatikan, perhatikan Orang Mekah ini nggak bisa nggak dagang nggak dagang, nggak mangan Gak dagang, gak makan. Beda dengan orang Medina. Orang Medina ada kebun, ada kurma. Bisa berkebun, bisa makan kurma. Kalau orang Mekah, maka gak ada kurma ya, gak tumbuh. Bebatuan 
tandus gersang maka orang Mekah ini mau tidak mau harus apa? dagang untuk membeli komoditas umat lain, bangsa lain entah gandum, entah apa supaya dibawa ke Mekah, supaya bisa makan kan ada ayatnya li ilafi Quraisy ilafihim rihlata syidai wassoid kebiasaannya bangsa suku Quraisy itu punya dua rihla dagang perjalanan dagang musim panas, musim dingin musim dingin pergi ke Yaman atau Ethiopia musim panas pergi ke Syam sehingga berangkatnya orang Mekah ke negeri Syam Palestina, Suriah sana itu keniscayaan mau gak mau harus berangkat nah ketika mereka berangkat mau gak mau juga mesti melewati Medina, padahal Medina disitu markasnya Muhajirin dan Ansar pada waktu yang membawa kafilah dagang adalah siapa? Abu Sufyan dengan beberapa orang tok itu bukan perang cuma mengawal karavan begitu tok atau kafila ketika dia sampai di Syam mereka berjual beli dapat untung banyak kan mesti pulang ketika pulang mau tidak mau melewati kota Al Madinah maka disitulah Rasulullah menyiapkan beberapa pasukan Islam tujuannya bukan perang kalau perang kan tanding tentara sama tentara, pasukan dan pasukan sedangkan mereka ini gak pasukan mereka ini cuma apa? para pedagang yang dikawal beberapa orang saja maka Rasulullah menyiapkan orang pada waktu itu jumlah kaum muslimin kurang lebih berapa? 313 kurang lebih dan Rasulullah memang tidak memaklumatkan secara umum karena ini sifatnya bukan untuk perang bisa dipahami ya Rasulullah Wasallam mengutus di antaranya yang diutus Allah Alam Bisawab Ali bin Abi Thalib atau Abdul bin Zubair untuk menjadi informannya Nabi menyelinap ke arah utara sampai mana kafilah dagangnya siapa tadi? Hah? Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan bukan orang bojo, pinter Abu Sufyan itu, mertuanya Nabi. Karena Abu Sufyan punya anak namanya. Ummu Habibah, tapi Abu Sufyan itu nasabnya dekat sama Nabi Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Manaf eh bin Abdi Syam bin Abdi Manaf Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf masih dulu tapi posisinya beda, sana kafir, sini muslim Abu Sufyan ini merasa dirinya diawasi Abu Sufyan ngomong sama orang-orang daerah situ wahai kisana Apakah ada orang-orang Medina yang berputar-putar daerah saya ini mencari informasi? Tidak ada. Tapi kemarin saya lihat ada dua orang mundar mandir di daerah situ. Mana tempat penambatan untangnya? Di daerah situ itu. Dilihat sama siapa? Abu Sofia. Terus diobservasi. Tempat penambatan unta tadi. Ternyata ada teletongnya unta di situ. Berarti teletong kotoran unta, dia ngambil kayu di orek-orek, diteliti tapi nggak dibawa ke mikroskop karena belum ada ternyata setelah di orek-orek ada biji-biji kurmanya Abu Sofyan langsung paham kok ada unta untuk dunia mengat kurma kecuali unta ini wong Medina, soalnya Medina saking melimpahnya apa? wah berarti aku sudah diintai sama mereka langsung Abu Sofyan ngirim surat kilat Maksudnya itu ya belum ada Pak Pos zaman itu ya. Maksudnya nyuruh orang yang pintar berkuda cepat larinya segera ke Mekah bawa surat. Kalau nggak salah namanya siapa itu dulu? Lupa saya. Dom dom lupa saya. Berangkat sampai di Medina teriak dia, wahai orang-orang Quraisy, kafilah kalian terancam, harta kalian terancam. Langsung bangun semuanya. Minta tolonglah intinya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Jahal memimpin. Terkumpullah kurang lebih berapa? Seribu pasukan. Perangkat. Perangkat. Kemudian Abu Sofyan ini cerdas. Dia mencari jalan yang lain. Kalau lewat kalau lewat jalan yang biasa, yang konvensional, ya maka akan mudah tertangkap. 
Maka dia belok ke arah barat di pesisir laut merah. Jadi gak jalur utama. Menggo sampai ke pesisir uh, laut merah untuk melihat peta. Laut merah adalah laut yang memisahkan antara jazirah Arab dengan kedua Afrika. Dan ternyata kaum muslimin kehilangan jejak. Ini sudah berangkat ke arah selatan, ke arah Medina. Akhirnya Abu Sufyan nulis surat lagi dibawa ke Mekah lagi. Intinya kafilah dagang kalian selamat. Intinya kafilah dagang kalian selamat. Karena sudah selamat sebagian pasukan. Ayo kita pulang. Ngapain kita perang sudah selesai? Harta kita aman kok pulang. Sekian ratus pasukan pulang. Jadi aslinya nggak seribu pasukannya kafir Quraisy. Ada yang pulang. Totalnya tinggal seribu. Abu Jahal mar- marah dan berkata. Ini meskipun kafilah dagangnya Abu Sufyan sudah lolos, perang ini harus tetap diadakan. Dan ini benar, secara strategi benar. Kenapa? Karena mau tidak mau nanti kita dagang akan digituin lagi. Bisa dipahami ya? Maka pasukan ini tetap harus berangkat ke arah utara. Nah Rasulullah sendiri sudah terlanjur, terlanjur keluar dari apa? Medina. Membawa jumlah yang sedikit Berapa tadi? Tiga Sudah keluar dari Medina Dan kebanyakan mayoritas yang ikut perang itu Orang Al-Ansar Sedangkan perjanjiannya itu Mereka membela Nabi ketika di Madinah Paham gak maksud saya? Padahal ini mereka posisinya Sudah di luar Medina Akhirnya Rasulullah SAW Ngajak rapat para sahabat Bagaimana ini? Musuh sudah di depan mata Kalau kita balik ke Madinah terlalu jauh Dan jumlah kalian juga nggak banyak Dan itu ada orang Ansor Yang mana Ansor ini sudah di luar batas kota Madinah Akan Nabi, Nabi berkata Berikan pendapat kalian Wahai sahabat-sahabat Abu Bakar berkata Terus ya Rasulullah Kami akan bersamamu Tidak ada satupun di antara kami yang pulang Rasulullah senang Tapi kan Abu Bakar muhajir Wajir lah, gak, mau di, gak usah diomongkan Sejak di Mekah sudah terlunta-lunta sama Nabi Pasti ikut Nabi Nabi ngomong lagi Berikan pendapat kalian wahai orang-orang Umar ngomong Taruh ya Rasulullah kami akan bersamamu Rasulullah seneng Tapi kan muhajiri Gak usah diomongin kalau muhajiri Ada Rasulullah berkata lagi Berikan pendapat kalian wahai orang-orang Maka Mikdad ya. Mikdad betul Mikdad berkata, Ya Rasulullah, la nakulu lakum kama qalat banu Israel li Musa. Ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti dahulu Bani Israel berkata kepada Musa ketika Musa mengajak mereka berjihad melawan kaum Jabbarin. Kami enggak akan berkata kepadamu seperti dulu Bani Israel berkata kepada Musa ketika diajak berjihad, lalu Bani Israel berkata, "Idhab Anta warabbuka faqatila inna hahuna qaidun Pergilah Musa engkau dan Tuhanmu berperanglah dan kami duduk di sini menunggu kemenangan Ndak ya Rasulullah walakinna nanaqul akan tetapi kami berkata ya Rasulullah idhab anta warabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun Berangkatlah ya Rasulullah engkau dan Tuhanmu Majula dan kami semuanya bersamamu ya Rasul. Senang Rasulullah. Tapi muajir, muajir ini mah nggak usah diomongi. Dan tuh poso mereka itu. Itu puasa. Itu bulan Ramadan itu. Senang Rasulullah. Tapi ini muajir. Hanya Rasulullah ngomong lagi. Berikan pendapat kalian, wahai para sahabatku. Ada seorang sahabat Ansor yang paham. Kok koyo Nabi gue nunggu kita. Dan sahabat Ansor yang cerdas itu namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ya Rasulullah, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Seakan-akan engkau menunggu kami orang Ansor yang ngomong ya Rasulullah. Ajal bener tak tunggu kan memang tante-tante ini gak ngomong awam. Ya? Akhirnya ngomong, Wallahi ya Rasulullah. Kami adalah kaum Ansor. Sudah terbiasa perang semenjak dahulu ya Rasulullah. Ambil harta kami sesuka hatimu ya Rasulullah. Harta yang engkau bawa lebih kami cintai daripada harta yang engkau tinggalkan untuk kami. Sambung tali rohimnya siapa saja yang engkau kendaki. Atau putus siapa saja yang engkau kendaki. 
kami bersama. Wallahi seandainya engkau menyeberangi samudra ya Rasulullah, tidak ada satu pun sahabat Ansor yang tertinggal. Sawanang Rasulullah. Ini senang temenan kalau ini. Karena yang ngomong siapa? Ansor. Perang. Gak imbang nih. Ini puasa. Hari apa tadi? Tanggal berapa perang Badar ini? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Perang, gak imbang. Malam harinya Rasulullah beribtihal. Ya, di bawah malam Rasulullah mengangkat tangannya sampai selendangnya jatuh. Ya Allah, kalau engkau kalahkan kelompok yang sedikit ini, ya Allah, engkau tidak akan disembah selama-lamanya, ya Allah. Sampai selendangnya Nabi jatuh. Diambil sama siapa? Abu Bakar. Ya Rasulullah, apakah engkau merengek-rengek kepada Tuhan? Maka terjadilah perang apa? Badr yang dahsyat. Biasanya sebelum perang itu ada Mubaroza Ada apa? Ngap apa artinya Mubaroza? Tanding satu lawan satu Keluar orang Quresh tiga Utbah bin Robi'a Syaibah bin Robi'a Dan Siapa satunya? Utbah bin Robi'a Syaibah bin Robi'a dan Satunya lagi Al-Walid bin Utbah apa ya? Lupa saya Ini saat tiga ini satu keluarga. Keluarkan orang hebat kalian, wahai orang-orang Islam. Keluar tiga pendekar kafir Quraisy. Satu keluarga semuanya. Maka keluarlah pendekar-pendekar Ansor. Dilihat sama orang-orang Quraisy. Mana anda? Siapa kamu? Kami enggak ada urusan sama kalian. Minggir, minggir, minggir. Eh, suruh datang ke sini anak paman kami. Mana orang muhajirin yang asli Mekah itu? Urusan sama saya sama orang asli Mekah. Mingkir kami enggak ingin kalian. Orang siapa? Ansor. Langsung Ali bin Abi Thalib datang. Langsung Hamzah bin Abi Thalib datang. Langsung Ubaidah ibn Al-Haris ibn Abdul ibn Al-Muththalib. Satu keluarga juga ini. Ini Bani Hashim sama Bani Muththalib, Bani Abdi Manaf. Yang satunya tadi satu keluarga juga. Ketika melihat yang datang Ali, yang datang Hamzah, yang datang Ubaidah ibn Al-Haris Al-Muttalib, mereka baru mengatakan, ini baru sepada. Terjadi duel, langsung telu-telu ini mati kabe. Tiga kosong. Tidak <tik> ada ceritanya Ali duel kalah. Tidak ada. Tidak ada. Ali tidak pernah kalah. Ali itu dijuluki Haidar. Apa namanya Haidar? Singa. Kalau sebelum perang itu ngomong gitu dulu. Aku ini dijuluki ibu, ibuku seorang singa. Seperti macan di hutan belantara. Gerdek musuh. Melimpang tiga-tiganya. Tiga poso. Tapi Alhas, tapi tapi yang yang Ubaidah Ibn Haris itu sudah sebe orangnya, sudah tua, jadi sempat kena sabetan pedang. Ketika sudah hampir kalah, Hamzah langsung ngiloni, apa membela dia, musuhnya di dan Hamzah ini orang satu kayak orang seribu, pendekar itu antang sama Umar bin Khattab begitu, Hamzah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menangkan kaum Muslimin dalam perang apa? Badar. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan Ini peristiwa nomor berapa? Empat Peristiwa nomor lima Wafatnya Ubaidah Ibn Al-Haris Ibn Al-Muttalib Jadi lihat saya Tadi kan ada Utbah bin Rabi'ah Syaibah bin Rabi'ah Ada Walid bin Utbah. Kalau nggak salah begitu ya. Insya Allah begitu tiga orang ini. Lah, yang Mubaroza sama Ubaidah ibn Haris itu Utbah bin Rabi'ah. Sempat kena sabetan begitu. Loh. Terluka. Ketika Hamzah lihat itu langsung Hamzah datang dan menyikat musuhnya tadi. Utbah tewas langsung. Ubaidah ditarik mundur tapi dalam keadaan terluka. Dalam perjalanan pulang ke Medina, beliau gugur. Ini peristiwa nomor berapa? Hah? 
lima peristiwa nomor enam tahun tiga hijriah lahirnya Al Husain bin Ali oh mohon maaf bukan Husain Al Hasan ya ulangi ya Al Hasan bin Ali kakaknya Husain ini ya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib tiga hijriah Al Hasan ini Ya, Al Hasan ini orangnya mirip Nabi. Ada tiga orang yang wajahnya mirip Nabi. Siapa yang bisa? Dapat tadi, Alhamdulillah. Nah, ini serius kali ini. Eh, siapa yang bisa? Kitab bukunya Ustadz Nabi Barok, Bapak Ali. Hmm, ayo. Jangan browsing lah ya. Dia bener terus nanti. Tiga sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi. Ayo, siapa yang bisa? Paling enggak satu lah, masa enggak ada sama sekali. Hah? Siapa? Nabi Ibrahim. Oh, sahabat Nabi kok Nabi Ibrahim. Ya sudah lah kasih dia enggak apa-apa. Hmm. Ja'far betul. Ja'far bin Abi Thalib itu sepupunya Nabi. Wajahnya mirip Nabi Kamu itu mirip denganku Wajah dan akhlak Wajahnya mirip Nabi, akhlaknya mirip Nabi Ja'far bin Nabi Tolib Dalam perang muhtah Kedua Tangannya Ja'far Putus Kata Nabi, aku melihat Ja'far Di langit Memiliki apa? Sayap terbang kesana kemari Di, di, di surga Punya anak namanya Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far. Kata Nabi, adapun Muhammad bin Ja'far ini mirip pamanku. Berarti mirip siapa? Mirip bahnya dia. Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib. Abi Thalib kan pamannya Nabi. Adapun Abdullah bin Ja'far ini mirip ayahnya. Berarti mirip Nabi juga. Yang nomor tiga, yang mirip Rasulullah, siapa? Kan saya sebutkan tiga kan. Yang pertama Ja'far sudah. Nomor dua siapa? Hah? Al Hasan, ya mesti yang sudah ada di sini. Pinter ya? Kok yang di sini? Ya mesti yang sudah disebutkan tadi. Nah, nomor tiga siapa? Tinggal satu. Lupa nih dia kok <laughs> Boleh Ustaz enggak Siapa? Abu Sufyan bin Bin siapa? Banyak Abu Sufyan masalahnya Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib Sepupunya Nabi Masuk Islamnya telat Tapi Islamnya bagus Ketika Fatku maka Dia dituturi sama Abu Thalib. Kamu itu dari dulu enggak masuk Islam dan mau dan suka menyakiti Nabi. Abu Sufyan bin siapa tadi? Al Haris bin Abdul Haris ini pamannya Nabi. Ketika dia berangkat karena disuruh Abu Thalib dia berangkat ke mana? Medina tujuannya hijrah karena sudah terdesak. Rasul datang dari Mekah. Akhirnya enggak jadi hijrah balik waktu ke Mekah bareng sama dengan Abbas itu. Pertama Nabi enggak senang sama siapa namanya? Abu Sufyan bin Haris. Ketika datang Rasulullah pura-pura tak tahu. Karena dulu nyakiti Nabi terus. Terus dia ngeluh kepada kepada Ali. Ali kan sepupu yang lain, betul tak? Bagaimana ini? Datanglah ke Nabi tepat di pandangan Nabi. Nabi enggak mungkin menolak orang yang mendatang. Akhirnya dikasih omongan sama siapa tadi? Ali dipraktekkan dan akhirnya dimaafkan Nabi. Dan Islamnya bagus. Dapat tadi ya. Pertanyaan berikutnya Siapa? Oh, jadi pertanyaan terus Sebutkan sahabat Nabi yang wajahnya mirip Isa Yesus alaihissalam Siapa? Wais bin Bukan Bukan Ayo Siap Urwa bin Mas'ud Ya Syekh yang bisa jawab 
pojok. Siapakah sahabat Nabi yang pernah wajahnya diserupai iblis atau setan? Ayo. Dari yang tahu? Ya udah, sudah jadi. Silakan cepat-cepatan browsing. Pelajaran nomor berapa sekarang? Eh kok pelajaran? Nomor berapa sekarang? Peristiwa nomor berapa sekarang? Nomor 7, pernikahan Nabi dengan Zainab. Binti Khuzaimah. Istrinya Nabi yang bernama Zainab ada dua. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini wafatnya lebih duluan dari Nabi. Karena istrinya Nabi yang wafat duluan daripada Nabi ada dua. Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Radiyallahu anhuma. Terus nomor berapa? Pak tadi mohon maaf tahun 4 Hijriah. Tahun 4 Hijriah tadi. Kemudian perang Bani Mustalik. Ini pada 5 Hijriah bulan Ramadan. Perang Bani Mustalik pada tahun 5 Hijriah di bulan Ramadan. Perang Bani Mustalik ini Bani Mustalik akhirnya kalah. Mereka tertawan semua dan di antara yang tertawan adalah putri ketua suku. Namanya Juwairiyah. Dan Juwairiyah mengajukan mukatabah penebusan dirinya agar tidak jadi budak. Terus merdeka masuk Islam dinikahi Nabi Juwairiyah ini. Ibunda kita, istri Nabi yang mulia radhiyallahu anha umul mukminin Juwairiyah. Dinikahi Rasulullah Ketika dinikahi Rasulullah, posisi tawanan-tawanan ini kan saudara-saudaranya siapa? Juwairiyah. Para sahabat berkata, bagaimana mungkin kita menawan ipar-ipar Nabi? Paham gak sih? Dibebaskan masuk Islam semua. Makanya ibunda Juwairiyah ini perempuan yang paling banyak barokahnya untuk keluarganya. Karena pernikahannya itu, akhirnya mereka dibebaskan semua. Terus... Tahun 8 Hijriah Bulan Ramadan Ini nomor berapa ini? Maaf 9 Tahun 8 Hijriah Bulan Ramadan Terjadi penghancuran Berhala yang bernama Uzza Jadi perhatikan 8 Hijriah itu kan Sama dengan Fatuh Makkah Nanti setelah ini Fatuh Makkah Perhatikan Ketika Fatku Maka, kan seluruh, seluruh berhala-berhala ini diapakan? Dipecahi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingat bahwa di luar sana masih ada namanya siapa tadi? Al Uzza. Dan Uzza itu bukan berhala yang yang onok patungi. Uzza itu pohon. Terus ada rumah-rumahannya begitu. Terus ada juru kuncinya di situ. Terus ada ritual-ritualnya di situ. Datang Khalid bin Walid itu rumahnya diporak-porandakan sama Khalid dan pohonnya ditebang dan supaya nggak tumbuh lagi. Al Uzza dibasmi sama Khalid. Khalid balik ke Mekah. Ya Rasulullah perintah sudah dilaksanakan. Kata Rasulullah kembalilah karena Uzza belum kamu bunuh. Rasulullah mikir, tak entah ika apa padahal itu, kok suruh balik. Tapi karena perintahnya Nabi, nggak usah dibantah balik lagi. Dicari mana sih sebenarnya Uzza ini? Ternyata keluarlah seorang wanita yang rambutnya itu daul daul, apa daul daul? Rambutnya itu gembia gembia, berdek bu celek gitu loh. Dibunuh sama Khalid bin Walid. Mati. Di tempat itu. Sing bau raksa itu. Berarti sing bau raksa. Sing jawa repot di translate ke bahasa lain ya. Sing gak jauh. Sing bau raksa dibunuh Khalid. Khalid datang. 
Kata Nabi, sudah kamu berhasil membunuh Uzzah. Setannya itu, dukunnya, atau ya, ya segitulah. Atau jin yang menunggu Allah Allah. Terus nomor 10, masih tahun 8 Hijriah. Afan Ustaz waktunya, sisa 5 menit. Ini 5 menit, mulai dari sekarang atau dari tadi? Oh, dari tadi, ya sudah. Sampai 10. Peristiwa tadi? Fathu Makkah dan Fathu Makkah ceritanya panjang, nggak mungkin diceritakan di sini. Intinya pembebasan kota Mekah. Kemudian penghancuran Suwa, 8 Hijriah juga. Penghancuran Manat, nama berhala-berhali, tanggal 8 juga. Kemudian masuk Islamnya penduduk Thaqif, Taif yang dulu melempari Nabi sehingga Nabi berdarah-darah itu loh. Tapi kan pernah berdakwah ke Taif tuh. Tapi dilempari batu sampai berdarah-darah. Nah itu nanti tanggal 9 Eh, tahun 9 Hijriah bulan Ramadan mereka datang masuk Islam. Kemudian peristiwa besar terbunuhnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pada bulan Ramadan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim ketika beliau mengimami salat subuh dibunuh. Ramadan. Ya, tahun berapa tadi? 38 Hijriah. Kemudian Wafatnya Sayyidatuna Aisyah Ummuna Sayyidatuna Ummul Mu'minin Zawjun Nabi ya, Istri Nabi yang mulia Aisyah Wafat pada bulan Ramadan Tahun 56 Hijriah Menjanda berapa tahun berarti? Nabi wafat tahun berapa? Eh, 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 masuk cerita kau ni nabi wafat tu kau dah singgah rumah dulu. Hah? Hah? Angkat tangan, angkat tangan. Sebelas apa sepuluh? Sebelas hijriah. Rasulullah wafat sebelas hijriah. Ini lima enam hijriah. Berarti saya jatuh na Aisyah menjanda berapa tahun? Hah? 45 tahun menjanda. Pada waktu itu umurnya beliau kurang lebih 18 tahun. Sampai wafat gak nikah. Wanita yang paling dicintai Nabi. Amr bin As bertanya, Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik? Siapa manusia yang paling panjenengan cintai? Aisyah. Jadi ceritanya begini, Amr bin As ini kalau ketemu Nabi dicintai, dikasih kehormatan, dikasih... Jabatan sehingga Amr bin Asli merasa dirinya itu dicintai Nabi. Terus Amr bin Asli bertanya, Ya Rasulullah, Abu Bakar Khairun Aminni, Abu Bakar Khairun Amana. Apakah Bakar yang lebih baik atau aku? Kata Nabi Abu Bakar. Apakah aku yang lebih baik atau Umar? Umar. <laughs> Apakah Usman yang lebih baik atau ke aku? Usman. Kata Amr bin As, aku menyesal bertanya. <laughs> Itu saking saking pintarnya Nabi Muhammad sama orang. Makanya perhatikan saya. Banyak loh pujian terhadap Amr bin As. Nabi memuji Amr bin As banyak. Ya. Ni'mal mali saleh li abdi saleh. Pernah dengar itu? Ketika Amr bin As ini wafat. Ini gak ada hubungan sama materi. Amr bin As wafat, gelisah. Gelisah beliau ini. Kata anaknya. Abdullah bin Amr bin As, wahai ayahku Kenapa kau gelisah? Bukankah engkau dulu berperang bersama Nabi? Bukankah engkau adalah jenderalnya Umar bin Khattab menaklukkan Mesir? Bukankah melalui tanganmu orang Mesir masuk Islam semuanya? Bukankah dulu Rasulullah menghormatimu? Bukankah engkau dulu berjuang bersama Nabi? Kenapa kamu gelisah? Wahai anak Aku enggak tahu Apakah dulu Rasulullah itu memberiku jabatan Baik kepada aku Apakah benar-benar mencintai aku? Ataukah sekedar Mentaklif hatiku agar aku tidak keluar dari Islam. Apa maksudnya? Sedih. Gitu. Karena aku tahu orang-orang yang dicintai Nabi. Karena memang beliau tahu daftarnya dicintai tadi. Nah, itu amat biasa. Tapi beliau orang hebat, luar biasa. Terus, Siti Aisyah wafat pada tahun 56 apa? Hijriah bulan apa? Ramadhan. Aisa punya banyak keutamaan, cuma kita enggak membahas itu. Seandainya Mbak Kasih tak sebutkan lagi. Ini buahnya sampai berapa ini ya. Tapi ada satu aja untuk penutup. Ini saya loncati banyak sekali. 
sampai terjadinya perang Ainun Jalut. Ya, perang Ain Jalut mana ini? Pernah dengar enggak perang Ainun Jalut? Tahun berapa itu? Ah, ini tahun 658 Hijriah. Bulan Ramadan terjadi perang yang legendaris melegenda. Namanya perang Ain Jalut. Ain Jalut. Gak ada yang tahu di sini. Apa perang Ain Jalut? Angkat tangan tak kasih dia. Ah. Kok antum lagi? Tidak apa-apa. Perang Ain Jalut. Perang kaum Muslimin melawan Tatar. Bahasa Arabnya Tatar, bahasa kita Mongol atau Tartar. Siapa pemimpinnya, Mas? Lupa ya. Jadi dulu itu tentara Mongol, anak cucunya Cenghis Khan, Golagu Khan, Khan membawa pasukan orang-orang yang nomaden itu berpindah-pindah ini menghantam negeri-negeri Islam. Khawarizm di babat habis. Khilafah Abbasiyah tumbang Baghdad banjir darah Baghdad tuh banjir darah Karena mereka ini orang pegunungan Orang yang membawa kurang ngerti ilmu Itu pusat-pusat peradaban Di Baghdad itu ya Kitab-kitab Klasik kuno milik ulama-ulama Islam itu dibakar semua Dilempar ke sungai Sungai apa? Eufrat atau Tigris Karena mereka gak punya peradaban Entai semuanya Saking hinanya umat Islam pada waktu itu Sampai-sampai mereka disuruh antri Ada lubang untuk kuburan mereka Antri, maju, penggal Maju, penggal Terus ada tentara Mongol lupa nggak bawa pedang Tunggu di sini ya, jangan pergi kan? Itu nggak pergi Loh paham gak? Kok gak guyu itu gak paham gak kalian Paham maksudnya ya? Saking hinanya orang Islam pada waktu itu Karena jauh dari agama mulai luntur Sampai mereka diburu baris untuk dieksekusi Terus tentaranya lupa gak apa pedang Tunggu ya jangan kemana-mana Kita mau ngambil pedang saya dulu Itu nggak lari mereka Saking hinanya Banjir darah Baghdad Setelah Baghdad pusat khilafah Jantung sentralnya khilafah Islamia Tumbang Kena kehebatannya tentara Mongol Sampai ke tanah Jawa ingin dijajah dulu namanya Kubelai Han. Kubelai Han telinganya di dicuil sama Raja Kertanegara. Sing ora lali aku garu. Artinya mau dulu itu menguasai dunia, Pak. Ketika Baghdad tumbang sudah merangsek ke negeri Syam, Palestina, hampir ke Mesir. Di Mesir ada dinasti Mamluk. Ya namanya panglimanya Saifuddin Kutus uh, apa sultannya Saifuddin Kutus atau terbalik sama komandannya Dohir Bebres atau antara pimpinan sama panglima Dohir Bebres sama siapa tadi satunya Saifuddin Kutus ini mengerahkan pasukan Islam dan ini orang Mongol itu kayak banjir itu merangsek negeri-negeri yang dilalui hancur. Semua hancur sudah negeri-negeri Islam ini tak di apa dihancurkan sama mereka, nggak punya peradaban. Sampai ke Samsam mau digasa, datang pasukan dari Mesir, Dohir Bebres dan Syaifrin Kutus. Maka badai penaklukan tentara Tatar ini berhenti pada tanggal itu. Tanggal berapa tadi? Tahun berapa? Pada tahun 658 Hijriah, perang terbesar dan perang besar. Namanya Perang Ain Jalut, musuhnya kaum muslimin tentara Mongol. Kejadiannya kurang lebih di daerah Palestina. Ya, karena Antum bisa jawab, Antum hadiah. Hadiah ini murah banget, tapi saya beli di Palestina. Tidak murah banget, kalau cuma ngomong surga. Masjidil Aqsa. Ya, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته